আজকে ফিরে এসেছি আমাদের সেই কথোপকথন নিয়ে যে কথোপকথন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না আর আজকে প্রথমেই কথা বলবো সেই কবিতার লাইন দিয়ে তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা ভয় নেই এমন দিন এনে দেব যেদিন পৃথিবীর সব সেনারা বন্দুক ফেলে দিয়ে গোলাপ দিয়ে তোমায় অভিবাদন জানাবে শাহিদ কাদেরির কবিতার লাইন গোলাপ দিয়ে পৃথিবীর সব সেনারা বন্দুক ফেলে দিয়ে গোলাপ দিয়ে তোমায় অভিবাদন জানাবে কিন্তু গোলাপ দিয়ে অভিবাদন জানানোর সেই দিন প্রিয়তমা এখন অনেক দূরে আছে কিন্তু একটা জিনিস ভালো লাগলো হিউস্টনে আমরা দেখলাম যে মানুষ কিন্তু সে পুলিশ কিন্তু আজকে গার্ড অফ মানে স্যালিউট দিল স্যালিউট দিল জর্জ ফ্লয়েডের শেষকৃত্যে হিউস্টনে আমরা দেখলাম পুলিশ আজকে কিন্তু স্যালিউট দিল জর্জ ফ্লয়েডের শেষকৃত্যে সেই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক যাকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল পঁচিশে মের দিন মাত্র কুড়ি টাকা তার কাছ থেকে পাওয়া গেছিল ফলস নোট বলে কয়েক ডলার ফলস নোট বলে পাওয়া গেছিলো কুড়ি টাকা ভুল বললাম কয়েক ডলার তার কাছ থেকে ফলস নোট পাওয়া গেছিল বলে তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল এই ঘটনা তো আপনারা সবাই এখন জেনে গেছেন এবং সে যখন তাকে যখন পিটিয়ে মারা হয়েছিল সে আর্থনাদের সুরে মা মা বলে চিৎকার করে উঠেছিল ফলে আজকে হিউস্টনে কিন্তু একটা নতুন ঘটনা শুরু হলো সেই ঘটনা হলো পুলিশ বদলাচ্ছে আমেরিকা বদলাচ্ছে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার্স একটা নতুন দিগন্ত তৈরি করছে আমাদের আন্দোলন একটা নতুন দিগন্ত তৈরি করছে আর এই আন্দোলন যখন নতুন দিগন্ত তৈরি করছে তখন কিন্তু আরেকটা জিনিস আমার ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে মিনিওপোলের শহরে আমি নাম পড়ে তথ্য পরিসংখ্যানগুলো লিখে রাখি আর কি মিনিওপোলের শহরে কিন্তু সেই শহরের অথরিটি বা সেই শহরের যাকে বলা হয় সেই শহরের অথরিটি বা সিটি কাউন্সিল আজকে কিন্তু একটা ঘোষণা করেছে তারা কিন্তু বলছে যে তাদের পুলিশের মধ্যে রেসিজম আছে বলে পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে সাজানোর কথা তারা বলছে অর্থাৎ সেই রক্তের দাগটা কিন্তু মোছার একটা কাজ চলছে যে রক্তের দাগ গোটা বিশ্বকে মানে ধ্বস্ত করে দিয়েছিল যে রক্তের দাগ গোটা বিশ্বকে একটা কান্নার জায়গায় নিয়েছিল সেই কান্নাগুলো মোছার কিন্তু একটা সংগ্রাম চলছে ফলে গণতন্ত্র নিয়ে কিন্তু গোটা বিশ্ব জুড়েই একটা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এই মুহূর্তে উঠে আসছে আর এই সংগ্রামগুলো যত উঠে আসছে তত মনে হচ্ছে আমাদের ডেমোক্রেসিক বোধগুলোকে আরও উন্নততর দিকে নিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে হবে কেননা আমেরিকায় সতেরোশো সালে একটা আইন পাঠ হয়েছিল যে আইনের পর থেকেই কিন্তু দেখা গেছিল পুলিশের অন্যতম ডিউটি হয়েছিল কিন্তু শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর নজর রাখা কারণ দাস মালিকরা কৃষ্ণাঙ্গদের একটা অদ্ভুত ঘরের মধ্যে রেখে দিত সেই ঘর থেকে যারা তারা পালাতে না পারে সেই দিকে কিন্তু সব সময় পুলিশের নজরদারি কাজটা ছিল সেই সতেরোশো সাল থেকে আজকে দু হাজার কুড়ি দেখবেন আমেরিকায় অত কিছু বদলেছে মানুষের জীবন বদলেছে রাষ্ট্র নেতারা বদলে গেছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে গত একশো বছরে প্রচুর কিছু বদলেছে আমেরিকা একজন বারাক ওবামার মতো মানুষ যার দাদু কৃতদাস ছিলেন সেরকম একজন মানুষ প্রেসিডেন্ট হয়েছে তবু কিন্তু পুলিশের মূল ভূমিকা বদলায়নি কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে হিউস্টনে যখন জর্জ ফ্লয়েডের শেষকৃত্যের সময় পুলিশ স্যালুট দিল সেই সময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একটা বদল শুরু হয়েছে আর এই বদলটা হলো রক্তের দাগ মোছার বদল এই রক্তের দাগের প্রসঙ্গে আমি চলে এলাম চলে এলাম একটা গল্পের অস্কার ওয়াইল্ডের একটা অদ্ভুত গল্প আছে এই রক্তের দাগ মোছা নিয়ে এবং এই গল্পটার সাথে যেন কিভাবে যেন আমেরিকাও জড়িয়ে যাচ্ছে কিভাবে শিল্পীরা আসলে অনেক দূর দেখতে পান জর্জ ফ্ল মানে অস্কার ওয়াইল্ড এটা সেটা দেখিয়েছিলেন যে একজন আমেরিকান মিনিস্টার মানে শুরুই হচ্ছে এইভাবে একজন আমেরিকান মিনিস্টার সেই ইংল্যান্ডের কাউন্টি সাইডে কান্ট্রি সাইডে একটা বাড়ি কিনেছে কান্ট্রি সাইড মানে গ্রামের দিকে ইংল্যান্ডের গ্রামের দিকে একটা বাড়ি কিনেছে তা যে লোকটার বাড়ি কিনেছে সেও লর্ড ছিল সে এবার বলছে দেখুন আমার বাড়িতে কিন্তু একটা ভূত আছে আমার একবার মেয়ে সাত দিল সেই সময় সেরকম একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ভূতকে দেখার পর থেকে এমন অজ্ঞান হয়ে যায় যে সে আজও অবধি সেই ভূতের কথা বলে যায় অন্য কোনো কথা বলতে পারে না তখন আমেরিকানটা বলছে কোনো অসুবিধা নেই আপনার আমার আপনার বাড়ি কেনার দামের মধ্যে আমি ভূত কেনার কস্টিংটাও ধরে নেব কেন আপনার বাড়ি যখন আমি কিনছি আমার তো কিছু ফার্নিচারও কিনতে হবে সেই ফার্নিচার কেনার মধ্যে আমি ভূত কেনার কস্টিংটাও কিনে নেব অর্থাৎ তিনি দেখাচ্ছেন ইংল্যান্ডের মানসিকতা এবং আমেরিকার মানসিকতার সাথে যেখানে সবসময় টাকার সাথে জড়িত থাকে তিনিও শ্বেতাঙ্গ যে বাড়িটা কিনছে সে শ্বেতাঙ্গ ছিল এবং অবভিয়াসলি যে লর্ডের কাছ থেকে সে বাড়িটা কিনছে আমেরিকান মিনিস্টার কিনছে যে লর্ডের কাছ থেকে সেও শ্বেতাঙ্গ ছিল এরপর তারা বাড়িতে যাওয়ার পর দেখছে বাড়ির ভেতরে সবসময় রক্ত পড়ে থাকে তখন আমেরিকান মিনিস্টার বলছে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের কাছে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ডিটারজেন্ট আছে মানে আমাদের সভ্যতা অন্য রকম সেখানে টাকাই সব কথা বলে আমাদের কাছে একটা ইন্টারেস্টিং ডিটারজেন্ট আছে সেই ডিটারজেন্ট দিয়ে আমি রক্তের দাগকে এক্ষুনি ধুয়ে ফেলে দেবো তখন ওই বাড়ির যে গভর্নেস বলছে এই রক্তের দাগকে আপনি ধুতে পারবেন না আজ থেকে একশো বছর আগে এখানে একটা ডুয়েল হয়েছিল এবং ডুয়েলে যে জিতেছ
সেই বিষয়টা আমাদের কাছে ক্রমশ প্রতীয়মান হয়ে উঠছে যে রক্তের দাগকে এত সহজে মুছে ফেলা যাবে না তাই জন্য আজকে গোটা আমেরিকা জুড়ে একটা নতুন ধরনের ওয়েব তৈরি হয়েছে এবং সেই ওয়েবের ফলে একটা জিনিস কিন্তু করছে পুলিশ বদলাচ্ছে যদিও 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 ট্রাম্প বারবার বলছেন স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন এবং পুলিশের এই বর্বরাচিত ঘটনাগুলোকে সমর্থন করছেন এবং তিনি বলছেন যে পুলিশের বরাদ্দ বাজেটেও কোনো ছাঁটাই করা হবে না এবং তার সাথে সাথে এর আগেও তিনি বলেছিলেন যে কুকুরের মোহাম্মদ আন্দোলনকারীদের পিটিয়ে মারা যাবে সুতরাং গোটা বিশ্ব জুড়ে কিন্তু নব নাৎসিবাদ ট্রাম্পের যে আদর্শ যে তীব্রতম দক্ষিণ পন্থা সেই দক্ষিণ পন্থার কিন্তু একটা বড় বিস্ফোরণ ঘটছে আর এই দক্ষিণ পন্থার যখন বড় বিস্ফোরণ ঘটছে তখন আমরা দেখি ভারতবর্ষেও কিন্তু সেই দক্ষিণ পন্থা নতুন একটা রূপ নিয়ে ক্রমশ লেফট রাইট লেফট রাইট করে গিয়ে আসছে গতকালই ছিল তাদের ভার্চুয়াল সমাবেশ বুঝে গেছেন আমি কোন দলের কথা বলছি গতকালই তাদের এক বিরাট নেতা এক ভার্চুয়াল সমাবেশ করলো তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি এক ভার্চুয়াল সমাবেশ করলো নিশ্চয়ই তিনি ভার্চুয়াল সমাবেশ করতেই পারেন কিন্তু তারপর আমরা কি দেখলাম সেই ভার্চুয়াল সমাবেশে বাংলার নির্বাচনের কথা এলো নিশ্চয়ই পলিটিক্যাল পার্টি একজন একটা পলিটিক্যাল পার্টির ব্যানারে নির্বাচনের কথা আসতে পারে কিন্তু বাংলার আমপানের কথা কেন এলো না এবং নির্বাচনের কথা যখন এলো তখন কিন্তু সেই দেশকে কাটার কথা বিভেদের কথাগুলোই ছুটে ছুটে এলো বলা হলো বাংলার নির্বাচনে সিএ ইস্যু হবে এখন যখন করোনায় গোটা দেশ আক্রান্ত গোটা বাংলা যখন আমপানের জ্বালা এবং করোনার জ্বালা এই যৌথ জ্বালায় জ্বলছে সেই সময় একদল লোক বলছেন সিএ ইস্যু করা হবে বাংলা তিপ্পান্ন হাজার কোটি টাকার একটা প্রাপ্য আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সেই তিপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা নিয়ে একটা কথা বলা হলো না আমপানে যে এক লক্ষ হাজার কোটি টাকার জিনিসপত্র মানে মানুষ এবং জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে এক লক্ষ কোটি টাকা এক লক্ষ হাজার কোটি টাকার যে জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে মানব সম্পদের যে নষ্ট হয়েছে দাঁত দাম কোনো টাকা দিয়ে যে পূরণ করা যাবে না সে নিয়ে একটাও কথা হলো না বাংলায় যে করোনা উত্তর পরিস্থিতিতে মানুষের হাতে টাকা নেই মানুষের হাতে কাজ নেই প্রচুর বা লোক বেকার হয়ে গেছেন প্রচুর লোক কাজ পাচ্ছেন না সেগুলো নিয়েও কোনো কথা নেই বাংলার কোনো জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে তারা কথা বললেন না তারা কিন্তু সেই বিভেদের কথা বললেন অর্থাৎ বাংলার নির্বাচনে সেই হিন্দু মুসলমান তার অর্থাৎ সেই সিএ তাহলে আমরা বলবো যে আমরা সিএ চাই না আগে পেটে পেট ভরে খা খাবার দে ভাত খাই তারপর অন্য কিছু নিয়ে ভাববো আমরা চাই দু হাতে কাজ পেট ভরে ভাত সেই পেট ভরে ভাত এবং দু হাতে কাজের কোনো কথা কিন্তু বলা হলো না বলা হলো এক ধরনের ফলস প্রোপাগ্যান্ডা করে যাওয়া হলো যে প্রোপাগ্যান্ডাটা সেই দিল্লির শাহিন বাঘ থেকে চলছিল সে যে আমাদের সিএ এ চাই আর এই যে সিএ এ চায়ের প্রোপাগ্যান্ডাটা প্রোপাগ্যান্ডাটা উঠে এলো এই প্রোপাগ্যান্ডার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আরেকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে চলে এলো সেটা হলো এই সরকার যে সরকার যে সরকারের আমলে আমরা দেখেছিলাম রোহিত ভেমুলার মতো আজকে জর্জ ফ্লয়েডকে নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলন গোটা পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে এই সময় আমার রোহিত ভেমুলার কথা মনে যাচ্ছে মনে পড়ছে ছাত্র নেতা রোহিত ভেমুলার যে কিনা কোনো সন্ত্রাসবাদের কথা বলেনি যে কিনা বলেছিল প্রতিটা মানুষ হলো নক্ষত্রের গুরু দিয়ে তৈরি সেই রোহিত ভেমুলা আক্রান্ত হয়েছিল এই সরকারের আমলে এবং সেই রোহিত ভেমুলাকে নিয়েও বড় আন্দোলন হয়েছিল যে সরকার আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিযায়ী শ্রমিকদের নীতি কি হাজার হাজার মাইল পথ হেঁটে পরিযায়ী শ্রমিক আসছেন আস্তে আস্তে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ক্লান্তিতে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছেন সেইভাবে পড়ে গিয়ে মারা যাচ্ছেন তখন তাদের কোনো ধরনের কি বলবো সেই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর কোনো ধরনের এমার্জেন্সি ছিল না আজকে তারা পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে কী করে কথা বলেন আরে পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে কথা বলতে গেলে তো সবার আগে যে কুড়ি লক্ষ হাজার কোটি টাকা ফান্ড আপনারা তৈরি করেছেন স্যার সেই ফান্ড থেকে জনগণের হাতে টাকা দিতে হবে রাহুল গান্ধী খুব সঠিক কথা বলেছে রাহুল গান্ধীর নীতির সাথে আমার নীতির গভীরতর ফিলাফিক্যাল বিরোধ রয়েছে তবু বলবো রাহুল গান্ধী খুব সঠিক কথা বলেছেন যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে দরকার মানুষের হাতে টাকাগুলো দেওয়া এবং তার সাথে সাথে বলবো অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় নোবেল লরিয়টা তিনি বলেছেন যে মানুষের হাতে টাকা না দিলে কিন্তু মার্কেট এক্সপ্যান্ড হবে না আর মার্কেট এক্সপ্যান্ড হলে তবে কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অতিমারিকে আমরা মোকাবিলা করতে পারব এর সাথে সাথে আরও কি দরকার এর সাথে সাথে ব্যাপারটা দরকার যে কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক আইন করার সময় কিন্তু আজকে এসে গেছে কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক আইন করার সময় কিন্তু আজকে এসে গেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা যারা কাজ করছেন তাদের যেন সোশ্যাল সিকিউরিটিটা বহুভাবে দেওয়া হয় কিন্তু দেখলা দেখা গেল সোশ্যাল সিকিউরিটির বদলে উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে নিয়ে আগেও কথা বলেছি আমরা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে আমরা কি দেখলাম উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে আমরা দেখলাম যে শ্রম আইনটাই বদলে গেল তাহলে যারা শ্রমিকদের ন্যূনতম বা আট ঘন্টা কাজের বিষয়টাই মানতে
বা মানে বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে যারা সেই অর্থে শ্রমিকদের নিয়ে করোনা হওয়ার পর মানে লকডাউন দেশে জারি হওয়ার পর থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কোনো পরিকল্পনাই সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না তারা হঠাৎ পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে এত কথা কেন বলছেন তারা হঠাৎ বাংলা হেড ক্যাম্পেনের কথা কেন বলছেন আমি বলছি না বাংলা যেভাবে চলছে খুব ভালো চলছে কিন্তু আমি এটা কথা পরিষ্কার বলছি যে বাংলার রাজনীতি থেকে রাজনীতিতে যে দলই থাক সিপিএম তৃণমূলের মধ্যে বিরাট লড়াই থাক কংগ্রেসের মধ্যে বিরাট লড়াই থাক অন্যান্য দলের মধ্যে বিরাট লড়াই থাক কিন্তু অন্তত বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে আজকে আমাদের একটা ঐক্য জোট বা মহাজোট গড়ে তুলতে হবে অন্তত ইস্যুর ক্ষেত্রে যে কোনোভাবেই এই যে বিভেদের পলিটিক্স আজকে দেখুন যখন মানুষ খেতে পাচ্ছে না যখন মানুষ করোনার দ্বারা আক্রান্ত যখন মানুষ আমপান দ্বারা আক্রান্ত সেই সময় যারা বিভেদের পলিটিক্সের কথা বলছেন সেই বিভেদের পলিটিক্সের বিরুদ্ধে কিন্তু আজকে আমাদের তীব্রতমভাবে একটা ঐক্য গড়ে তুলতে হবে কারণ এই বিভেদের পলিটিক্সকে যদি আমরা না হটাতে পারি তাহলে কিন্তু পৃথিবীকে আমরা অন্যভাবে দেখতে পারবো না একটা সময় উনিশশো সত্তর সালে যখন ম্যাকনমারা এসছিলেন এসছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট সে সময় বাংলার ছাত্র সমাজ কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হয়ে বামপন্থীদের নেতৃত্বে ম্যাকনমারাকে ঢুকতে দেয়নি অর্থাৎ আমাদের এখানে কিন্তু সেই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের একটা জায়গা রয়েছে একটা সময় যখন বাংলায় ভয়ঙ্করভাবে বর্গির আক্রমণ হয়েছিল তখনও কিন্তু বাঙালি একজোট হয়ে লড়ার চেষ্টা করেছিল এক এইভাবে কিন্তু বাংলায় একটা বিরাট বড় লড়াইয়ের ঐতিহ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্যকে কিন্তু আজকে আমাদের মনে করাতে হবে এবং পার্লামেন্টারি ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের একটা বিভেদের পলিটিক্সের বিরুদ্ধে একটা নতুন ধরনের জোট তৈরি করতে হবে প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টি তার নিজস্ব জায়গায় দাঁড়িয়ে অবশ্যই আগামী নির্বাচনটা লড়বেন কিন্তু তার সাথে সাথে প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টিকে একটা জিনিস করতে হবে যে এই বিভেদের শক্তি যে শক্তিগুলো সিএএ কে না মূল ইস্যু বানাতে যায় খায় খাবারের অধিকারকে নয় তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু একটা যৌথ কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম রাখতে হবে যে এই ইস্যুগুলোতে আমরা সবাই মিলে একসাথে এই ইস্যুগুলো যারা কথা বলবে তাদের বিরোধিতা করব এই যৌথ কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম যদি বাংলায় তৈরি হয় তাহলে কিন্তু বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রেও একটা বিরাট বড় পরিবর্তন আসবে এবং সেই পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমরা অনেক উন্নততর এক জীবনের কাছে পৌঁছবো যে জীবনটা আমাদের বলবে যে রাজনীতির জায়গাটা এক উন্নততর ভিশনের জায়গা সেই ভিশন ছাড়া রাজনীতি হয় না আজকে আমাদের রাজ্যে সেই ভিশনের জায়গাটা তৈরি করতে হবে এবং তার সাথে সাথে এই কথাটা বলতে হবে যে তিপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা এই মুহূর্তে কেন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে দেবে না বাংলার ন্যায্য দাবি বাংলা কেন পাবে না বাংলা চিরকাল কেন বঞ্চিত হয়ে থাকবে সেই নেহরুর সময় থেকে বাংলা কিন্তু বঞ্চিত হয়ে রয়েছে তাহলে এই বঞ্চনার দিন আর কত দূর চলবে যখন নেহরু ও লিয়াকাত আলীর মধ্যে চুক্তি হলো মানে অনু চুক্তি হলো শরণার্থীদের নিয়ে দেশ ভাগ হওয়ার পরে নেহেরু ও লিয়াকাত আলীর মধ্যে যখন চুক্তি হলো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলী সেই চুক্তির সময় দেখা গেল পাঞ্জাব যে ফেসিলিটিসগুলো পেয়েছিল বাংলা সেই ফেসিলিটিসগুলো পায়নি এবং আজকে আমাদের খুব তীব্রতার সাথে এই কথাও বলার সময় এসছে যে একটা সুন্দর ডেমোক্রেসি তখনই শক্তিশালী হতে পারে যখন আপনার পাড়া শক্তিশালী হয় আপনার পাড়া যদি শক্তিশালী হয় তখনই কিন্তু আপনার রাজ্য শক্তিশালী হয় আর আপনার রাজ্য যখন শক্তিশালী হয় তখন কিন্তু আপনার দেশ শক্তিশালী হয় তাহলে একটা সুন্দর ডেমোক্রেসির জন্য আজকে কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কগুলোর পুনর্বিন্যাস দরকার খুব একটা একটা রাজ্যে যদি ভয়ঙ্করভাবে বন্যা হয় একটা রাজ্যে যদি ভয়ঙ্করভাবে আমপানের মতো পরিস্থিতি হয় তাহলে সেই রাজ্যের লেজিটিমেট দাবিগুলোকে যেন ইমিডিয়েট পূরণ করা হয় এবং সেটা পূরণ করা যেন কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছের ওপর না হয় যে আমার রাজ্যে এক লক্ষ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছে হলো সে আমায় দিল ইচ্ছে হলো না দিল না আমার দল যদি কেন্দ্রীয় সরকারে থাকে তখন সে আমায় টাকাটা দিল আমার দল যখন কেন্দ্রীয় সরকারে নেই তখন সে টাকাটা আমায় দিল না এই মেকানিজমের বাইরে অন্য কোনো একটা মেকানিজম খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখা আমরা আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে যে মেকানিজমে যে কোনো রাজ্য যদি আজকে ভয়ঙ্কর আমপানের মতো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই মেকানিজমটা সেই রাজ্যের যতটা ক্ষতি হয়েছে সেই টাকাটা দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং এ কথা মনে রাখতে হবে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের নিজস্ব টাকা বলে কিছু নেই এই জনগণ যে টাকা দেয় সেই ট্যাক্সের টাকার উপরে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকার চলে একটা সময় আমাদের বলতে খুব গর্ব লাগে যে যদি আমি দেখি এখন বামপন্থীরা সেই কথাগুলো অনেক কম বলেন কেন বলেন আমি জানি না সেটা হলো জ্যোতির্ময় বসু বামপন্থী সিপিএম এর সাংসদ ছিলেন সেই জ্যোতির্ময় বসুকে দেখে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত বলে উঠেছিলেন তুমি আবার এসছো সংসদ ভবনে কেননা জ্যোতির্ময় বসু কিন্তু পরিষ্কারভাবে উলঙ্গ করে দিতেন কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যুকে এবং জ্যোতির্ময় বসু সেই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটাই তুলেছিলেন যে আজকে সঞ্জয়
সুতরাং ছোট কার কোম্পানি তৈরি করা দরকার না বিরাট ভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনে লাগে এমন একটা সুস্থ সুন্দর গণপরিবহন ব্যবস্থা তৈরি করা দরকার জ্যোতির্ময় বসুর এই ডিবেটটা পার্লামেন্টে একটা বিখ্যাত ডিবেট হয়ে রয়েছে ফলে যেভাবে জ্যোতির্ময় বসুর বিভিন্ন স্ক্যামকে মানে আনফোল্ড করতেন যেভাবে জ্যোতির্ময় বসু আক্রমণ চালাতেন বিভিন্ন দক্ষিণ পন্থার বিরুদ্ধে সেই আক্রমণটা আজকে গভীরভাবে কিন্তু খুব জরুরি হয়ে পড়েছে এই আক্রমণগুলো যত জনগণের হয়ে বলা যাবে এই আক্রমণগুলোর ভেতর দিয়ে জনগণের ওয়াচ ডগ হিসেবে যত কাজ করা যাবে তত কিন্তু একটা উন্নততর ডেমোক্রেসির ভিশন আমরা তৈরি করতে পারবো কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আজকে জ্যোতির্ময় বসুর সেই তীব্র লেগেসিটা কোথায় যেন একটা হারিয়ে গেছে সুতরাং সেই লেগেসিটাকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই আজকে সবার আগে দরকার যে বাংলায় বিভেদের পলিটিক্সগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া আর এখানে দেখুন বিভেদের পলিটিক্সগুলোর মধ্যে কি মিল ওখানে ট্রাম্প যে কথাগুলো বলছেন যে কোনোভাবে জনগণের পপুলার আন্দোলনের দাবিকেও মানা হবে না এখানেও কিন্তু সেই একই কথা বলা হচ্ছে এখানে এই মুহুর্তে মানুষের কিন্তু দরকার হচ্ছে হাতে টাকা এই মুহুর্তে মানুষের দরকার হচ্ছে আমপান বিধ্বস্ত এই রাজ্যের দরকার হচ্ছে পুনর্গঠনের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা সেখানে বলা হচ্ছে সিএ অর্থাৎ যেটা ইস্যুই নয় যেটা মূল বিষয়ই নয় আপনার খিদে পেয়েছে সেই ব্যাপারটা সেই আগেও বলেছিলাম একবার সেই আপনার জল তেষ্টা পেয়েছে একটা লোক বলছে ও জল জল বুঝলে তো আমার মামাবাড়ি ঘুষরির জল দারুণ জল ছিল কেন ঘুষরির জল দারুণ জল ছিল ওই জল দেখলেও খিদে পেত ওই জলের কথা ভাবলেও খিদে পেত এবং ওই জল খেলে ও কি যে আরাম তখন লোকটা বলছে আমায় একটু জল খাওয়ান তখন লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে খাবে খাবে আগে জল খাবে আগে ঘুষটির জল সম্পর্কে শুনে নাও তোমরা তো ঠিক জল খেতেও জানো না অর্থাৎ একটা লোক জল প্রবল গ্রীষ্মে একটা লোক ছটপট করছে রাস্তায় জল জন্য সে জল চাইছে সেই সময় তাকে বলা হচ্ছে ঘুষরির জলের কথা তাহলে এই রকম যে এটাকেই সুকুমার রায় কিন্তু খুব প্রবলভাবে দেখেছেন যে দক্ষিণ পন্থা কীভাবে চলে আসলে দক্ষিণ পন্থা মানুষের মূল দাবিগুলো থেকে মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে এগিয়ে একটা অন্য গল্প তৈরি করে দেয় যে গল্পটা হয়তো মানুষেরই নয় এবং মানুষের নাম নিয়েই সেই গল্পটা তৈরি করা হয় ট্রাম্প বা আজকে যারা রাজ্যে সিএ প্রবর্তনের কথা চেষ্টা প্রবর্তনের কথা বলছেন তারাও তো মানুষের নাম নিয়ে এমন একটা গল্প বলার চেষ্টা করছেন যে গল্পের ভেতর দিয়ে হয়তো মানুষের কোথাও পৌঁছানো নেই ওই ঘুষরির জলের মতো আমার জল দেশটা পেয়েছে আমার একজন বই আছে ঘুষরির জলের কথা আর এই যে আমাদের গল্প নিয়েই আমাদের জীবনগুলোকে অন্যদিকে পরিবর্তিত করে দেওয়া এইটা কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা বড় জায়গা নেয় আমি বারবার সংস্কৃতির কথা কেন বলি আমার অনেক বন্ধু আমায় প্রশ্ন করে যে ভাই তুমি কথা বলতে বলতে গল্প এত গল্পের এত গল্প করো কেন এত গল্প বলো কেন আমি তাদের বলি যে যে কোনো লড়াই কিন্তু একভাবে হয় না হাতের পাঁচটা আঙুলকে এক জায়গায় করলে তবেই কিন্তু হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হয় সুতরাং হাতের পাঁচটা আঙুলের মধ্যে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী জায়গা হচ্ছে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি দিয়ে অনেক বেশি কার্যকরীভাবে মানুষকে মারা যায় যেটা অন্য দিক দিয়ে মারা যায় না আপনি কোনো এক মধ্যযুগে কখনো দেখবেন না কোনো রাজা কখনো কাজ দিয়ে অর্থাৎ তার ছবিতে সবসময় দেখবেন রাজা একটা সুটেড বুটেড হয়ে তরওয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যদিও তখন সুট ছিল না এমনি বললাম সুটেড বুটেড হয়ে তরওয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে সেই রাজাকে ওইভাবে মানে পোট্রে করা হয়েছে হলো কেন রাজা সুকান্তের মতো ভাবুক হয়ে বসে আছে এরকম কোনো ছবি নেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজা যেন একটা ভয়ঙ্কর স্পিরিটেড জায়গায় আছে কখনো তো ঘোড়ায় চলে যাচ্ছে কখনো বসে রয়েছে কখনো হাতে গোলাপ নিয়ে আছে অর্থাৎ সবসময় সে হয় একটা ক্রিয়ে সে হয় একটা কর্তৃত্বদায়ী জায়গায় আছে এইটা এইগুলো তাহলে কি রাজা কোনো দিন কাঁদেনি এমন হতে পারে রাজা কোনো দিন মানে কি বলবো ভাবু ভাবেনি ভাবুক হয়ে সুকান্তের মতো বটেনি রাজা কোনো দিন বারমুডা পরেনি এটা তো হতে পারে না কিন্তু রাজাকে এমনভাবে পোট্রে করা হয় যেখান থেকে এটা তৈরি হয় যে রাজা হচ্ছে বিয়ন্ড দ্য বিয়ন্ড ইউর ইমাজিনেশান তা সে তোমার মতো নয় সে তোমার জীবনেরই লোক নয় তাহলে এইভাবে সংস্কৃতি আমার জীবন আমাদের চারপাশে একটা অন্য ইমাজিনেশনের গল্প তৈরি করে দেয় যে গল্পের জায়গা থেকে আমাদের বারবারই মনে হয় যে কিছু লোক বোধহয় চিরকালই আর কি বলবো মরে যাওয়ার জন্যই এসছে বা তাদের নিয়ে বেশি ভেবে লাভ নেই রাজা রাজা যুদ্ধ হবে উলু খাগড়ার প্রাণ যাবে তা কিছু লোক বোধ হয় চিরকাল উলু খাগড়া হওয়ার জন্যই এসছে এবং দেখবেন আজকে এই ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার্স যখন এই আন্দোলনটা হচ্ছে ভারতবর্ষে যখন নতুন ধরনের পলিটিক্স তো তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে কারণ বাংলার বিভিন্ন বিরোধী দলকে দেখলাম একটা বিষয়ে তারা খুব সুন্দরভাবে একটা মানে কি বলবো স্পন্টিনিয়াস জবাব দিয়েছে সেটা হলো যে বিজেপি ডিসিশন নিতে পারে না হ্যাঁ যে বাংলার কি হবে সে ডিসিশন নিতে পারে না তাকে আগে পারফর্ম করে দেখাতে হবে এবং প্রত্যেকটা বিরোধী দলও এই কথা বলেছে যে সিএ এটা কখনো মুখ্য ইস্যু হতে পারে না 
তাহলে বিরোধী আর সরকারের মধ্যে এই এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর এই জায়গাটা এই যে ফিলোসফিক্যাল একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর এই জায়গাটা যত আমরা শক্তিশালী বাংলায় করতে পারবো বাংলার পলিটিক্স এর ওরিয়েন্টেশনে তত কিন্তু বেশি জনগণের দাবিগুলোকে আমরা তুলে আনতে পারবো তাহলে হ্যাঁ এই জায়গাটা আছে তারপরে হোক যখন সি এর কথা বলে কিছু মানুষকে কেউ উত্তেজিত করতে চাইছে তার মানে এটা বুঝতে হবে যে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সেই সি এর ব্যাপারটা রয়েছে এবং গোটা বিশ্বের সংস্কৃতির মধ্যেই আপনি দেখবেন যে কৃষ্ণাঙ্গদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ধারণা আছে একটা সময় ধরুন খুব পপুলার আমি বলছি টার্জানের কথা একটা সময় মনে করা হতো যে আফ্রিকানরা মানেই হচ্ছে বন্য তা আফ্রিকা নিয়ে সিনেমা হবে সেখানে আপনি দেখবেন আফ্রিকার লোকজন মানে বিভিন্ন হলিউড সিনেমায় প্রথম দিকের সিনেমাগুলোতে বিশেষ করে যে আফ্রিকার লোকজন হেঁটে চলে যাচ্ছে বা বাবুদের হয়ে তারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ঘোরার পেছনে ঘোরায় সেই লর্ড বসে আছে অথবা তার বউ বসে আছে একটা আফ্রিকান সেই ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একবার একবার সেই আফ্রিকানটার ডান দিকে বাঁ দিকেও ঘুরছে না লর্ডের বউটাকে কীরকম সুন্দর দেখতে কিনা সেটাও একবার করে আর চোখেও দেখছে না এইটুকুনি জিনিসও দেখানো হয়নি অর্থাৎ তাদের তাদের মানে তাদের উপস্থিতিটা হচ্ছে অনুপস্থিতির মতো যে তারা আছে আছে এবং তাদের কোনো দাবি তাদের কোনো কণ্ঠস্বর তাদের কোনো ভালো লাগা সিনেমায় নেই আর যেটুকু আছে সেটা হলো তাদের বন্যতাগুলো এবং তাই জন্য দেখবেন টার্জানের মতো সিনেমাটায় আমরা কি দেখি যে একটা মানে শ্বেতাঙ্গ সে কিনা জঙ্গলে হারিয়ে যায় জঙ্গলে হারিয়ে হারিয়ে যাওয়ার পরে একটা আরেকজন মহিলার সাথে তার দেখা হয় জঙ্গলের মধ্যেই এবং সে সভ্য সভ্যতার জগতে আসে এবং সভ্যতার জগতে এসে সভ্যতার সাথেও তার নানা কনফ্লিক তৈরি হয় মূলত তার বন্যতাকেই আমরা সেলিব্রেশন করি কিন্তু সেই বন্যতা বলতে কি বোঝায় বন্যতার মধ্যে হয়তো একটা সভ্যতার জায়গা আছে বন থেকেই তো মানুষ সভ্য হয়ে এসছে বন্যের তো অনেকগুলো দাবি রয়েছে বন কেটে যে আধুনিক নগরগুলো তৈরি হয়েছে সে সেটা কিভাবে বনকে ধ্বংস করে দিয়েছে সেই দাবিগুলো তো রয়েছে সেই দাবিগুলো কিন্তু কখন টার্জিয়ানের মধ্যে উঠে আসে না এবং আমরা দেখি আফ্রিকাকে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে সেই রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যে এটা থেকে গেছে দে ক্যানট রিপ্রেজেন্ট দেম সেলফস দে মাস্ট বি রিপ্রেজেন্টেড আর এর বিরুদ্ধেই কিন্তু গোটা বিশ্ব জুড়ে একটা ভয়ঙ্কর লড়াই গড়ে উঠেছে আপনি বলছেন আমি এবার আপনি বলতে পারেন এই কথাগুলো আসছে কেন এই কথাগুলো এই জন্য আসছে প্রকৃত দক্ষিণ পন্থা শুধু ট্রাম্পের হাত ধরে আসে না প্রকৃত দক্ষিণ পন্থা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের কোন একটা যারা বলছে সি এর কথা তাদের হাত ধরে আসে না তাদের শুধু রাজনীতির হাত ধরে আসে না তাদের সংস্কৃতির হাত ধরে আরও বেশি করে আসে আর এই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই লড়াইটা ভীষণভাবে জরুরি তাই জন্যেই আমরা ঋত্বিক ঘটকের ছায়াছবিতে কি দেখি ঋত্বিক ঘটকের ছায়াছবিতে আমরা সেই জায়গাটা দেখি বাড়ি থেকে পালিয়ের মতো ছায়াছবিতে আমরা দেখি যে চিরকাল ইংরেজরা ভারতীয়দের নিয়ে মানে কি বলবো উপহাস করে গেছে তাদের একটু ইনফিরিয়ার বাড়িয়েছে তাদের নিয়ে হাঁটি টাটটা করেছে এখানে কিন্তু পাল্টাও একটা দেখি কাউকে ব্যঙ্গ করা নয় ভিক্টোরিয়ান এজকে ব্যঙ্গ করার জন্যে বলা হচ্ছে যে সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে সেই জাতীয় সঙ্গীতটা হরিদাসের বুলবুল ভাজা টাটকা তাজা খেতে মজা এবং ওই ভাজাটা মহারানী ভিক্টোরিয়াও খায় অর্থাৎ এই যে একটা অন্য জায়গা মহারানী ভিক্টোরিয়া যে মানে কি বলবো বুলবুল ভাজা খেতে পারে এই রকম একটা জায়গা মানে সে আলাদা কোনো বিষয় নয় আপনার আমার মতোই একটা বিষয় রাজা কোনো আলাদা বিষয় নয় এই জায়গাটা কিন্তু সিনেমা প্রতিষ্ঠিত করে গেছে এবং আফ্রিকান সিনেমাতেও কিন্তু এই জায়গাটা বারবার বারবার ছুটে ছুটে এসছে কেন একটা সময় জাঁ দ্রেজ যখন আফ্রিকায় গেলেন সেই সময় আফ্রিকায় প্রথম সিনেমার সূচনা হয় এবং জাঁ দ্রেজরা তিনি ছিলেন কৃষ্ণ মানে সাহেব অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ তারা একটা অন্য লুকসে আফ্রিকাকে দেখলো তারা আফ্রিকাকে নৃতত্ত্বের জায়গা থেকে দেখলো তারা আফ্রিকাকে একটা আবিষ্কারের জায়গা থেকে দেখলো নৃতত্ত্বের জায়গা থেকে দেখা মানে এখানকার মানুষজনের ইতিহাস এখানকার মানুষজনের গড় উচ্চতা হ্যান ত্যান বা এখানকার নতুন জায়গা একটা জায়গায় গেল সেই জায়গাটা ডেসক্রিপশান দিল কিন্তু ওখানকার মানুষের কথা ওখানকার মানুষের কান্না ওই যে জর্জ ফ্রয়েড মৃত্যুর আগে মা বলে যে চিৎকার করে উঠেছিল সেই চিৎকারের যন্ত্রণাটার কথা কিন্তু কেউ বলেনি আর বলেনি বলেই কিন্তু আফ্রিকায় নতুনভাবে একটা লড়াই নতুন ফিল্ম মেকার্সরা তৈরি করলো আমি আফ্রিকার একটা ছবির কথা বলবো দুজন দুজনের কথা বলবো একটা হচ্ছে সামবেনের ছবি যার ছবির মধ্যে আমরা আফ্রিকাকে ভীষণভাবে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারি সামবেনে এক সময় ছিলেন হচ্ছে উপন্যাসিক পরবর্তীকালে তিনি কিন্তু আফ্রিকার সিনেমার ইতিহাসকে ভীষণভাবে বদলান এবং তার সাথে সাথে আরেকজনের কথা আমি বলবো যিনি আফ্রিকার সিনেমা একটা ভয়ঙ্কর একটা নতুন জায়গা নিয়ে আসেন তিনি হচ্ছেন ইদ্রেস ওয়েদ্রা ওগো ইদ্রেস ওয়েদ্রা ওগো উচ্চারণটা অন্য হতে পারে ইদ্রেস ওয়েদ্রা ওগো তার ইয়োবা বলে একটা ছবি 
এখানকার দক্ষিণপন্থীদের যোগাযোগ থাকে তাহলে এখানকার লড়াইয়ের সাথে আফ্রিকার লড়াইয়ের যোগাযোগ আছে আর তাদের অন্তর্নিহিত একটা বিশ্বায়ন আছে তার আগে ইও বা ছবির কথাটা বলে দিই ইও বা ছবিটার বিষয়টা হচ্ছে আফ্রিকার একটা গ্রামের গল্প একটা আফ্রিকার একটা গ্রামে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে তার ভদ্রমহিলাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার বাড়ি ভদ্র জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ডাইনি সন্দেহে এবার সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা গ্রামের বাইরে কিভাবে সার্ভাইভ করবেন সেটা নিয়ে বিভিন্নভাবে খুব কষ্টের মধ্যে রয়েছেন তখন সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা দেখেন দুটো বাচ্চা ছেলে গ্রামের প্রান্তে তাদের বাড়ি তারা কিন্তু সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার জন্য খাবার জল ইত্যাদি নিয়ে আসে এবং বাচ্চা ছেলেটার মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে দিদি আর বোনের দিদি আর ভাইয়ের ফলে সেই অপু দুর্গার বিষয়টা ফিরে ফিরে আসছে এবং ওই ইয়ে বা ছবির পরিচালক নিজেও বলেছিলেন যে পথের পাঁচালি দেখে আমি গভীরভাবে ইন্সপায়ার হয়েছিলাম পথের পাঁচালি আমায় গভীরভাবে ইন্সপায়ার করেছিল তাই জন্য আমি কিন্তু ভীষণভাবে আমার গল্পের মধ্যেও সেই অপু দুর্গাকে অনুকরণ নয় একটা অপু দুর্গার ভাই ও বোনের কনসেপ্টের মধ্যে যে একটা ইউনিভার্সাল সৌন্দর্য থাকে সেই ইউনিভার্সাল সৌন্দর্যটাকে আনতে চেয়েছিলাম এবং আপনি দেখবেন যে ওই ছবিতেও ইয়ে বা ছবিতেও যে সময় ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা মারা যাচ্ছে তার মৃত্যুর সাথে ইন্দিরা ঠাকুরনের মৃত্যুর কিন্তু অদ্ভুত এক সাযুজ্য রয়েছে সেই বললাম না অন্তর্নিহিত বিশ্বায়ন অর্থাৎ আজকে ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার্স যে দাবি করে আজকে বাংলায় আমরা কিন্তু সেই একই ধরনের দাবি করি আমরা পরিষ্কার বলি প্রত্যেকটা জীবনের দাম তোমাকে দিতে হবে মহারাজা আমাদের এখানে আমরা সিএ মানব না বিশ্বজুড়ে আমরা শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের লাশ মানব না আমরা বলবো প্রত্যেকটা মানুষ বাঁচবে ইচ লাইফ ম্যাটেস যাই হোক আজকে হ্যাঁ এখানেই আপাতত ইতি টানছি এবং তার সাথে সাথে বলছি ইউটিউবে যারাই নতুন কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করছেন তাদের পাশে দাঁড়ান হ্যাঁ একই কথা বারবার বলছি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন বিষয় নিয়ে যারা কাজ করছেন আশা করছি আপনাদের একটুখানি ভালোবাসা আন্তরিকতা তারা পাবেন সুতরাং খুব খুব ভালো থাকবেন আজকের